कम्पिटार सायन्सर विभिन्न विषय भिडियोगो देखार जो चैनल सबसक्राइब कर नीन और से ही साथ बेल आईकने क्लिक कर रखूँ जाते सब आगे हमारे भिडियोगो पहुँचे जाए अपन का सी प्लस प्लस खूब गुरुतपूर्ण भिडियो सबा के स्वागत जानासुलसलम यीडियो टीटोरियल देखो कि भाव में आलदा फाइल मध्य क्लस डिक्लेयर करते हैं तो से सरसि कोडलुक्स नहीं जाडलुक्स ओपेन कर सोफार हमें जो प्रोग्राम कर निश्चय अपना से प्रोग्रामीण कर नहीं देखते ये स्टूडेंट नाम एक क्लस डिक्लेयर कर नीचे छो मेन फांगशन तो एक ही फाइले क्लस डिक्लेयर ना आलदा एक फाइल तैरि कर तरह मध्य क्लस डिक्लेयर करब ओके सो एखान के जो प्रोग्राम से सर निचि प्रथम जो क्या करते हैं नतून एक प्रोजेक्ट तैयारी करते हैं सो फाइले गए नि प्रोजेक्ट तपर इन कन्सोल एप्लीकेशन सिलेक्ट कर गोते क्लिक करते हैं सी प्लस प्लस सिलेक्ट कर नेक्स्ट क्लिक दीते हैं प्रोजेक्टर एक नाम आपके अवश्य दिए दीते हैं प्रोजेक्टर नाम दिए दीची माइ फार्स्ट प्रोजेक्ट अपना जेको नाम दीते हैं यहन प्रोजेक्टर लोकेशन चाहिए अपना ये चेन्ज कर दीते तो लोकेशन जो आईटी रखते चेन्ज करब ना नेक्स्ट एवं फिनिशे क्लिक करब दैट्स इट एबार्ज क्षेत्र अपना लोक रखें माइ फार्स्ट प्रोजेक्ट नाम एक प्रोजेक्ट तैयारी हो तरह अंडारे सोर्स नाम एक फाइल आज है और सोर्सर अंडारे मेन डट सीपीपी नाम एक मेन फांगशन अटोमेटिकलि तैरि कर दे आ तो एबार्ज क्या हमें क्लस ये डिक्लेयर करब ना आलदा एक फाइल तैरी कर तरह मध्य क्लस डिक्लेयर करब तो करते हैं फाइले जो है नि क्लस क्लस तैरि करते जा क्लस क्लिक करब ये क्लस एक नाम दीते हैं दिए दीची माइ फार्स्ट क्लस अपना जेको नाम दी पे अपने इच्छा मत ओके तब माइ फार्स्ट क्लस दैट्स इट माइ फार्स्ट क्लस दिए यहां हेज डिस्ट्रक्टर एट तुले दीते हैं एवं लक्ष्य रखबें ये जगह देखा से टिक चिन्ह ना देना थे हेडार एंड इमप्लीमेंटेशन अवश्य दिए दीते हैं तरह क्रिएटे क्लिक करबें और इस ए क्लिक करबें ओके परफेक्ट तेल देखते हैं ये आो दूटी फाइल तैरि हो जाए मेन सीपीपी फाइल पशापाशी और फाइल तैरि हो डट एच नाम माइ फार्स क्लस डट एच नाम एक फाइल तैरी होता हे हेडार फाइल ए माइ फार्स क्लस डट सीपीपी नाम एक फाइल तैरि होता हमें सोर्स फाइल तो लक्ष्य रखबें मेन फाइल एट क्लसटा तैरि कर आलदा क्लस तरह हेडार फाइल क्लसर हेडार फाइले जो है साधारण तो फांगशन और भेरिएबलगुल डिक्लेयर है फांगशनर वर्णनागुलो दे सीपीपी फाइले सो आबारों नीचे एट्जे मेन फाइल जो मेन फांगशन जेटे कल देव और हमें जो आलदा क्लस तैयारी करी ये हमारे आलदा क्लसर हेडार हेडारे मध्य शुद्ध डिक्लेरेशनगुलो थक अर्थात जो भेरिएबलगुल्लो अपनी व्यवहार करते चाचन अथवा जो फांगशनगुल व्यवहार करते चाचन तेज़ डिक्लेरेशन थको सीपीपी फाइले से फांगशनगुल बोडी देना थको सो प्रोग्राम जे रखम आज है से रखम हमें रखते एक लक्ष्य रखबें अपनारा हेडार फाइले कि आज देखते हैं एक क्लसर नाम जो दिए माइ फार्स्ट क्लस आई क्लस नाम तरह अंडारे एक पब्लिक निर्देश करते माइ फार्स्ट क्लस डिक्लेयर कर से ही माइ फार्स क्लस के निर्देश करते तो ये मध्य अपन बोझार जो जो करब खूब सीम्पलिमी ये एक प्रिंट दिए दीची सपोज आई एम कन्स्ट्रक्टर अथवा इनसाइड कन्स्ट्रक्टर इनसाइड दि कन्स्ट्रक्टर परफेक्ट तो कन्स्ट्रक्टर मध्य जस्ट एत लुक लिखा लिखे दिल एबारे क्या करते हैं लक्ष्य रखबें जेहतु सी आउट यूज करी तेल डेफिनेटलि ये हैश इनक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी एगो यूज कर लगे सो योजना ये डिक्लेयर कर दीची हैश इनक्लूड आईओ स्ट्रीम खूब भलोभ में मनोजोग सहकार भिडियो देखें कारण परवर्ती भिडियोगो प्रसेसा क्या लागे सो परवर्ती कैकट भिडियो टीटोरियल फाइलगुलू नहीं क्ज करब परफेक्ट एतटुकू डिक्लेयर कर लिने हैश इनक्लूड आई एस ट्री एम एजिंग नेम स्पेस एस टी डी तेल सी आउट का क्ज करेंगे यहाँ के बाद एक प्रब्लेम होनी जो हेडार फाइल्ट यूज कर हेडार फाइल हैश इनक्लूड माइ फार्स क्लस डट एच एखान एक कपि कर आपके ये आसते हैं ये पेस्ट कर दीते हैं सूतरा क्लसटा जो सीपीपी फाइल के एक्सेस करते हैं से दिए ये हेडार फाइल सीपीपी फाइल एखान ये अपनी ये बसिए दीते हैं ये आो दो जिस देखते जफ नट डिफाइन 
if not define মানে এই হেডার ফাইলটা আগে কখনো ডিফাইন করা হয় নাই সেটা চেক করে নেবে ওকে এবং শেষের দিকে এন্ড ইফ এটা দিয়ে মানে মেক শিওর করা হচ্ছে যাতে করে এই হেডার ফাইলটা একের অধিক ডিক্লেয়ার করা না হয় সেটা আচ্ছা তো আমাদের এইখানে হচ্ছে ক্লাস আমরা ক্লাস তৈরি করেছি ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর কি এখান থেকে আমরা কল দিচ্ছি সেইখানে চলে আসবে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে দেখুন এটা হচ্ছে ক্লাসের নাম তারপর দুটো কোলন দিয়ে বলে দিতে হবে কোন মেম্বারকে আমরা অ্যাক্সেস করতেছি কনস্ট্রাক্টরকে অ্যাক্সেস করতেছি কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে এটা প্রিন্ট করে দিচ্ছি এবার সব প্রসেস তো মূলত মেইন ফাংশন থেকে শুরু হয় তাহলে মেইন ফাংশন থেকে আমরা কিভাবে কল দেই একটা ক্লাসকে নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে সেই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করে আমরা সেই মেম্বারগুলোকে কল দিতে পারি তো আমাদের ক্লাসের নাম কি ক্লাসের নাম হচ্ছে মাই ফার্স্ট ক্লাস তাহলে মাই ফার্স্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করবো এখানে মাই ফার্স্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করে নিচ্ছি সাপোজ ও বি ওয়ান দিলাম অবজেক্টের নাম এবার এই অবজেক্টের যখনই ও বি ওয়ান দিয়েছি তখন অটোমেটিক্যালি কি হবে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরটা কল হবে তো এইখান থেকে চলে আসবে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টরকে কল দিবে আর আমরা এই ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর এখানে ডিক্লেয়ার করেছি বাট তার বডি কিন্তু আমরা এই সিপিপি ফাইলে দিয়েছি সো এইখানে চলে আসবে এবং ইনসাইড দ্য কনস্ট্রাক্টর দেখাবে সো কোডটা আমি যদি রান করি আচ্ছা এইখানে এবার যেটা আপনার এরর দেখতে পাচ্ছেন তার কারণটা হচ্ছে যে আমাদের যে মাই ফার্স্ট ক্লাস যে হ্যাডার ফাইলটা ছিল লক্ষ্য রাখবেন আচ্ছা এখানে আমি একটা এরর করেছি সেটা আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমি হ্যাডার ফাইলটা ইনক্লুড করিনি কিন্তু সো আমি একটা ভুল করেছিলাম যে মাই ফার্স্ট ক্লাসের যে হ্যাডার ফাইলটা ছিল এই হ্যাডার ফাইলটা লক্ষ্য রাখবেন এই হ্যাডার ফাইলটা এখানে নিয়ে আসতে হবে আদারওয়াইজ মাই ফার্স্ট ক্লাসটা যে কোথায় আছে সেটা কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি না সো মাই ফার্স্ট ক্লাসটা কোথায় আছে এই যে ইনক্লুড করে দিলাম এইখানে হ্যাডার ফাইল যেটা আছে এই যে হ্যাডার ফাইলটা যেটা আসলে এখান থেকে কপি করে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল মেইন ফাংশনে বাট আমি নিয়ে গেছিলাম এইচ এর মধ্যে প্রবলেম নাই সো মেক শিওর যে হ্যাডার ফাইলটা আপনারা ইনক্লুড করে দিয়েছেন তাহলে কোডটা রান করবে এবং পারফেক্টলি দেখতে পাচ্ছেন ইনসাইড দ্য কনস্ট্রাক্টর দেখাচ্ছে তো আমি এই ভিডিওটিতে আরেকটা প্রোগ্রাম এইখানে আসলে আরেকটা ফাংশন অ্যাড করে দেখাবো যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় সাপোজ আপনি মাই ফার্স্ট ক্লাসে এই ক্লাসের মধ্যে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে চাচ্ছেন তো এইখানে শুধু ফাংশন ডিক্লেয়ার করা হয় কিন্তু বডিটা দেওয়া হয় সিপিপি ফাইলে সো সাপোজ আমি একটা ফাংশন নিচ্ছি বয়ের ডিসপ্লে নামে একটা ফাংশন নিচ্ছি তো ফাংশনটাকে জাস্ট এখান থেকে ডিক্লেয়ার করেছি লক্ষ্য রাখবেন এখান থেকে ডিক্লেয়ার করেছি সো পাবলিকের আন্ডারে দিয়ে দিয়েছি যাতে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি প্রোটেক্টেড প্রাইভেট এই মুহূর্তে এগুলো না দেখলেও হবে কোনো সমস্যা নাই সো লক্ষ্য রাখবেন মাই ফার্স্ট ক্লাস হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর একটা ফাংশন নিয়েছি ডিসপ্লে নামে জাস্ট ডিক্লেয়ার করেছি তো এই ডিসপ্লের বডিটা কোথায় দেবো ডিসপ্লের বডিটা আমি এইখানে এসে দেবো বডিটা দেওয়ার সিস্টেম হচ্ছে প্রথমে আপনাকে ক্লাসের নাম লিখতে হবে যেমনটা উপরের যেটা আছে কনস্ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন প্রথমে ক্লাসের নাম তারপর এখানে স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর দিয়ে এবার আপনাকে ডিসপ্লে ব্যথটা এখানে লিখে নিতে হবে তারপর এইখানের মধ্যে এবার বডিটা দিয়ে দিতে হবে তবে যেহেতু ডিসপ্লে লক্ষ্য রাখবেন ডিসপ্লে আমরা রিটার্ন টাইপটা বয়ের দিয়েছি সেক্ষেত্রে এখানে রিটার্ন টাইপ বলে দিতে হবে কনস্ট্রাক্টরে কোনো রিটার্ন টাইপ দেওয়া লাগে না এই জন্য এখানে কোনো রিটার্ন টাইপ নাই ফাইন এবার এইখানের মধ্যে আমি কোনো কিছু প্রিন্ট করে দিই সি আউট ইনসাইড দ্য ডিসপ্লে ম্যাথড ইনসাইড দি ডিসপ্লে রান করি তবে তার আগে এখানে আবার বলে দিচ্ছি আমরা মাই ফার্স্ট ক্লাস এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস আলাদা ফাইলে একটা ক্লাস তৈরি করেছি এবং তার আন্ডারে আমরা একটা কনস্ট্রাক্টর রেখেছি একটা ফাংশন রেখেছি এবং এদের বর্ণনা আমরা সিপিপি ফাইলে দিয়েছি কিভাবে বর্ণনা লিখতে হয় সেটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন আপনারা ক্লাসের নাম দিয়ে স্কোপ রেজলিউশন অপারেটার দিয়ে সেই ফাংশনের নাম লিখে তার বডিটা দিয়ে দিলাম এবার আমরা এখান থেকে কল দিব সো অবজেক্টের মাধ্যমে কল দিব কল দিতে হলে যেটা করা লাগবে ও বি ওয়ান ডট ডিসপ্লে আমরা জানি যে অবজেক্টের মাধ্যমে কোনো ক্লাসের মেম্বারকে কল দিতে হয় সো মাই ফার্স্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করে নিলাম এবং সেই অবজেক্টের মাধ্যমে এখান থেকে ডিসপ্লেকেও কল দিচ্ছি তাহলে প্রথমে এখানে ডিসপ্লেতে দেখুন লোক রাখবেন ডিসপ্লেতে চলে আসবে এবং ডিসপ্লের বডি কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি ট্যাক্সি সো পারফেক্টলি কাজ করবে সো দেখতে পাচ্ছেন ইনসাইড দ্য কনস্ট্রাক্টর এবং ইনসাইড দ্য ডিসপ্লে ফাংশন দেখা যাচ্ছে আপনারা চাইলে কনস্ট্রাক্টর সরিয়ে দিতে পারেন যদি মনে করেন যে কনস্ট্রাক্টরের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই কনস্ট্রাক্টর সরিয়ে দিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা যেটা চাচ্ছেন সেটা করতে পারবেন সো আমি কনস্ট্রাক্টরটা সরিয়ে দিচ্ছি পারফেক্ট তাহলে ক্লাসের মধ্যে এবার শুধুমাত্র একটা মাত্র ফাংশন আছে এবং সেই ফাংশনের বডি দেওয়া আছে এবার আমরা সেই ফাংশনকে অ্যাক্সে